പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അത് മുതൽ ഓർത്തഡോക്സ് വേ എന്ന ഈ ചാനലിന്റെ പ്രേക്ഷകരായ എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് സാധാരണ ഈ ചാനൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ പതിവിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസധാരയിൽ അന്യൂനമായി ജീവിച്ച ഒരു മഹാമനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അനുസ്മരണമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനനായകൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ അല്ലെങ്കിൽ പുതുപ്പള്ളിക്കാർ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് ചരിത്രമായി മാറി അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നാൽ ആ മരണം പോലും മരണാനന്തര നാം കണ്ട ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപയാത്ര പോലും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാചരിത്രമായി ഒരു മഹാ അധ്യായമായി മാറുകയായി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിതൃതുല്യനായ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര തുല്യനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടാനുള്ള ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വ്യക്തി ബന്ധമെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പക്ഷേ പല മനുഷ്യരെ പറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ആള് മരിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ മഹത്വവും അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് അദ്ദേഹം ധാരാളം മനുഷ്യരുടെ ഒരു കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു എന്ന ധാരാളം മനുഷ്യർ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനകോടികളുടെ ഒരു കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അതിശയക്തിയുമില്ല കാരണം രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകവാസം വെടിഞ്ഞതു മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്ന ജനമഹാസമുദ്രം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായിട്ട് തിക്കി തിരക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആ മഹാസാഗരം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കൽപ്പന അനുസരിച്ചോ തിട്ടൂരം അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്തു കൊണ്ടെന്ന് ഒന്നുമല്ല അവനവന്റെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ തോന്നിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണണം എന്നുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കണ്ണുനീരോടെ വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപയാത്രയിലും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലും സംബന്ധിച്ച ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യം അതാണ് എന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചത് ശ്രീ ഉപ്പൻചാണ്ടിയെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയണം എന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വാക്ക് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദ വോക്ക് ദി ഓർത്തഡോക്സ് വേ എന്ന എന്റെ ഈ ചാനൽ അപൂർണമാവും കാരണം ഓർത്തഡോക്സ് വേയിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഓർത്തഡോക്സ് കാരനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചാനലിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടന്നു വന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ആ വിലാപയാത്രയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യ സന്തോഷം 
ഈ ഇത്രമാത്രം ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണം കേരളത്തിനും ഭാരതത്തിനും ലോകത്തിനും മുഴുവനും ഒരു നഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും എൺപതോളം വർഷം ജീവിച്ച ആ ഭാസുരമായ ജീവിതം അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സാധന പാഠമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച കുറെ കാലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതമല്ല കൃത്യമായിട്ടും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കൃത്യമായിട്ടും ദർശനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോയ ഒരു ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാക്കിയൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല എന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോട് വ്യക്തിപരമായി വിയോജിപ്പുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയോടുള്ള ചില നിലപാടുകളിലും എനിക്ക് വേണ്ടത്ര അഭിമുഖ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മനുഷ്യന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോടോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള സഭയോടുള്ള സമീപനങ്ങളോടോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ എൻ എ എപ്പിസോഡിലൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സഭാഭക്തനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി രീതി എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുമല്ല വിലയിരുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിന് പിന്നെ പൊങ്കാലയിടാനായിട്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ വരരുത് കാരണം ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ല മതമില്ല ഇതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല എന്ന് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തഡോക്സ് വേയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഓർത്തഡോക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം കറ തീർന്ന തരി തീർന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിശ്വാസധാരയാണ് അത് നമ്മുടെ ആരാധനകളിലും നമ്മുടെ കൂതാശകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ ഒരു വിശ്വാസ ധാരയാണ് അത് അനേകർക്ക് ഉണ്ടാവാം ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം ഇപ്പോ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മക്കളായിട്ട് ഉള്ള വിശ്വാസികളിൽ അതിൽ പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാം വിശ്വാസം ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം എന്നാൽ ഓർത്തഡോക്സി എന്നുള്ളത് ഓർത്തോപ്രാക്സിസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സിയുടെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഉണ്ടാവുന്നത് വിശ്വാസം മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആ വിശ്വാസത്തെ അതിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക തലങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വിശ്വാസ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വിശ്വാസത്തിനൊരു മൂർത്ത രൂപം ഉണ്ടാവുന്നു അത് കാട്ടിത്തന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വെള്ളപൂശാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിശുദ്ധനാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധനാക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധനായി പരിഗണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ജീവിത നൈർമല്യവും ക്രിസ്തീയ ഭാവവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം എനിക്ക് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ സഭയിൽ പുത്രാച്ചന്മാരെയോ അച്ഛന്മാരെയോ ഒക്കെയാണ് വിശുദ്ധരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സിയിൽ നമ്മുടെ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലൊക്കെ കുറെ വിശ്വാസികളെ പ്രത്യേകിച്ചും സഹദേന്മാരെ കൂടുതൽ പേരും ആത്മായക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ അവർ പരിശുദ്ധന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെ രീതിയില്ല നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു തിരുമേനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛനെയൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധനായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ആത്മായക്കാരനെ വിശുദ്ധനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സർവഥാ യോഗ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്നലെ ആരും പറയുന്നത് കേട്ടു നാളെ മുതൽ 
ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കവറിങ്കലും ആളുകൾ മെഴുകുതിരി കൊളുത്താൻ തുടങ്ങും എന്ന് അത് സംശയമൊന്നുമില്ല മെഴുകുതിരി കൊളുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു വിശുദ്ധനായി കൊണ്ടാടുന്നതിൽ തരക്കേടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെയും ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ സഭ വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സാമൂഹ്യ മനുഷ്കർത്താവ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപരിയായി വിശുദ്ധമായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മാനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ കരുത്തനും ശക്തനുമായിരിക്കും കടന്നുപോയ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഏതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും യുക്തമായ രീതിയിൽ വൈദികരുടെ കബറുകളോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനം ഒരുക്കി എന്നുള്ളത് പ്രശംസനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവറിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആ സെമിത്തേരിയുടെ ആ പൊതു ഇടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവൻ സകലവും നന്നായി ചെയ്തു He did everything good. എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു എന്നുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാതെ പറയാം നന്നായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ജീവിതവും സമയവും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ജീവിച്ചു തീർത്ത മനു വളരെ അത്യുന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹി ഡിഡ് എവറിഥിങ് വെൽ അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ഭാവം ഒരു ക്രിസ്തു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ വളരെ ക്രുദ്ധനായിട്ടോ ആക്രോശിക്കുന്നവനായിട്ടോ വളരെ പരുഷമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവനായിട്ടോ ഒന്നും ആരും കണ്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ പ്രകോപിതമായ പ്രകോപനപരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ അക്ഷോഭ്യനായി നിന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ സംഘർഷഭരിതമായ ഭൂമികളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം എത്ര ശാന്തനായിട്ടും എത്ര നിർവികാരനായിട്ടും എത്ര സമചിത്തനായിട്ടും നിന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആ ഭാവത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമാണ് ഞാനും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളിന്റെ ഓർത്തഡോക്സ് ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓർത്തഡോക്സുകാരനായിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസധാര തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച പ്രസരിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വശമാണ് സമ്പുഷ്ടമായ സമ്പന്നമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എന്നുള്ളത് അത് വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഒരു ഇത്രമാത്രം തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രമാത്രം ജീവിതത്തിൽ ജനസമ്പർക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അത് അയാൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് ഞാൻ പാമ്പാടി ദേറായിനെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തലേ ദിവസം മുതലേ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തിന് സമയം മുതലേ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മൂന്ന് പള്ളികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം ഒന്ന് കരുപ്പിടിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന മാമോദീസ എന്ന പുതുപ്പള്ളി പള്ളി രണ്ട് അദ്ദേഹം എക്കാലവും തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ കവർ ഇരിക്കുന്ന പാമ്പാടി ദേറ മൂന്ന് തന്റെ ഔദ്യോഗി
അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ സെന്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രൽ ഈ മൂന്ന് ആത്മീക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോവുകയും അവിടുത്തെ ആരാധനകളിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോകുമായി ആരാധനകൾ സംബന്ധിക്കുമായി ഞാന് പല വി ഐ പികളുടെയും പള്ളിയിൽ പോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സഭയിൽ ഒത്തിരി വി ഐ പികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചില വി ഐ പികൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തലേ ദിവസം പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കും നാളെ പള്ളി വരുന്നുണ്ട് ഇന്നിടത്ത് ഇന്ന കസേര ഇട്ടേക്കണം എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് അങ്ങനെ യാതൊരു ഔദ്യോഗിക ഭാവങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ കുരുത്തോല പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് കുരുത്തോല വെറുതെ ഒരു കയ്യിൽ പിടിക്കുകയല്ല രണ്ട് കൈകളിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച കുരുത്തോല അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ ആ ഇടനാഴിയിൽ ഇങ്ങനെ തറയിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ കെട്ടാനുഭാഴ്ചയിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ ആരാധനകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വിശുദ്ധ ആരാധനകൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുണ്ടായ ആള് കൃത്യമായി കുമ്പസാരം നടത്തിയിരുന്നു പാമ്പാടി നേറായിലാണ് അദ്ദേഹം കുമ്പസാരിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനി അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കുമ്പസാരം നടത്തിയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പാമ്പാടി നേറായിൽ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം കുർബാന ചൊല്ലിച്ചിരുന്ന സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് തന്നെ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അച്ഛന്മാർ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച് കുർബാന അനുഭവിച്ച് അതിന്റെ സന്തോഷം എല്ലാം അനുഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതി അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന അവന്റെ തിരക്കുകൾക്കും ആരവങ്ങൾക്കും ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അവസാനം അവൻ സന്ധ്യാ സമയത്ത് മലമുകളിലേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേ തരത്തിൽ എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മധ്യത്തിൽ ജീവിച്ച ഉമ്മഞ്ഞാട്ടി സാറ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ആ തരത്തിൽ ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണിയും മക്കളും ഒക്കെ ആ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തഡോക്സിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലായി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന വലിയ പുരുഷാരം അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പുരുഷാരമധ്യത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ആരവങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന അവരുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായി ഇടപെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്തു അതിൽ അനാഥരെയും വിധവകളെയും ആരോരുമില്ലാത്തവരെയും രോഗികളെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ കാണുകയും അറിയുകയും അവരുടെ കണ്ണീരൊക്കുകയും അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു അതേ തരത്തിലായിരുന്നു ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം ആറു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പൊതുജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം വളരെ തുച്ഛമായ സമയം മാത്രം ഉറങ്ങും ഓർക്കുക ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതാണ് ഹി ഈസ് എ മാൻ ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ഹിസ് എവ്രി സെക്കൻഡ് ഓഫ് എവ്രി മിനിറ്റ് ഓഫ് എവ്രി അവർ ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ആൻഡ് മേലിയോറേഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായും നന്മയ്ക്കായും അനവരതം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇനി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കാത്ത രാത്രി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പകലുള്ളിടത്തോളം ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉമ്മഞ്ഞാട്ടി സാറും അന്ത്യനിദ്ര വരെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻ തന്നെ ഇതാണ് ആദ്യ വിശ്രമം എന്നാണ് അത് ഇന്നലെ ആയിരിക്കണം ആ ആ വലിയ ആരവങ്ങളില്ലാതെ ആൾക്കൂട്ടമില്ലാതെ സ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ രാത്രി അതുവരെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെയായിര
എത്ര എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയായി അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഓരോന്നിനെയും കണ്ടറിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോ പ്രാക്സിന്റെ ഓർത്തഡോക്സിയിൽ നിന്ന് ഓർത്തോ പ്രാക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും സമൂർത്തമായ ഭാവമാണ് കുഞ്ഞാണി സാർ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഒരു സ്വന്തം വീട് പോലും പുതുപ്പള്ളിയിൽ തീർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടം കിടക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പറ്റിയില്ലെന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹി വോസ് എ മാൻ ഫോർ അതേഴ്സ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പല വി ഐ പികളുടെയും അനുസ്മരണങ്ങളും വിലയിരുത്തികളും വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും അതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നിയത് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ വെളിപ്പുറത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്രയോ കണ്ടമിടറി ഇന്നലെ സംസാരിക്കുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീകൾ പാവപ്പെട്ടവർ അംഗഹീനർ ഇവരോടൊപ്പമായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാൻ ഫോർ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാർക്കൊപ്പം ജനിച്ച ഒരാളെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഉന്നതന്മാരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലുപരി സാധാരണക്കാരിലേക്കും ഏറ്റവും താണവരിലേക്കും ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് അതാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ എ മാൻ ഫോർ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഒക്കുന്ന ഓർത്തഡോക്സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവം ഹി വോസ് എ മാൻ ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി വോസ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ഓർത്തോ പ്രാക്സസ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ലാളിത്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഏത് മനുഷ്യനോടും വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന സമഞ്ജിത്തതയോടെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരിക്കലും രൗദ്രഭാവം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കാത്ത മുഖത്ത് കാണിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് കളിക്കാം ഇന്നലെ രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോ എന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷിപ്പിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് ഡൽഹി കേരള ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഹോളി ആഘോഷമാണ് ഹോളിയിൽ നിറക്കൂട്ടുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തലയിൽ കൂടിയിട്ട് മുഖത്തൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ നിറങ്ങളൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായി ചിരിച്ച് കളിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ എന്നാൽ തൻ്റെ ഷർട്ടേൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് ഉടയാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഷർട്ടേലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചായ തേക്കുമ്പോൾ ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഒരു ദുർമുഖം കാണിക്കും അതില്ല മനുഷ്യർക്കൊപ്പം വളരെ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ ഭാവം അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഗതി എന്ന എന്ന വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ ചെന്ന ഒരു സംഘത്ത് സംഘം അവരുടെ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിക്കൊപ്പം കളിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞ് വന്ന് മുഖത്ത് പിടിക്കുന്നു വീശ പിടിക്കുന്നു മുടിയിലെല്ലാം അവൻ്റെ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാറിനെ ഇങ്ങനെ ഇക്ലിപ്പെടുത്തും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷവാനായി ആ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ഇത്രയും ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ഒന്നുമില്ലാത്തവരുടെയും ഒക്കെ ആ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ലാളിത്യത്തിൻ്റെ മനോഭാവം അവൻ സ്വർഗം ചായിച്ചിറങ്ങി വന്നു എന്ന് കർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഉന്നതികളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനോഭാവം വരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ മരണശേഷം നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേറ്റുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഓർത്തഡോക്സുകാരൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം സഭാപരമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അല്പം സ്വല്പം വിയോജിപ്പുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നവരോ കാണുമായിരിക്കും അതൊന്നും ഞാൻ അല്ലെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പച്ചയായി പച്ചയായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്ഷരത്തിലും ആത്മാവിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഒരു അൽമായന് ഇക്കാലത്ത് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ആത്മീയ ഉയരങ്ങളുടെ 
സഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ദേശത്തും ഒക്കെ ആ ആ ക്രൈസ്തവമായ പരിമളം ഓർത്തഡോക്സിയുടെ ആ ശക്തി സൗരഭ്യം പരത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിങ്കിലിൽ നമുക്ക് പോകാം അവിടെ ഒരു തിരി കത്തിക്കുന്നതിലും അപാകതയൊന്നുമില്ല അത് തുടർന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആ മഹാമനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ശിരസ്കനായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സിയും ഓർത്തോ പ്രാക്സിസ് ചേർത്തു വെച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമാക്കിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് കർത്താവ് തൻ്റെ നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ ആശ്വാസവും അവകാശവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു തീരുമാനിക്കണിക്കുക